നമസ്കാരം സഹകാരി ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം മലനാട് സഹകരണ കാർഷിക വികസന ബാങ്കിന്റെ ഇരട്ടയാർ ശാഖ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരംഭിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം നാൾക്ക് നാൾ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു വരുന്നു അത് കാണുകയും നമുക്ക് വലിയ അഭിമാനം തോന്നുകയാണ് മാത്രമല്ല പ്രാരംഭഘട്ടത്തില് ഈ ഗ്രാമീണ മലയോര മേഖലയിൽ കാർഷിക വായ്പകൾ കൊടുക്കാൻ നബാർഡിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഒരു ബാങ്കായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കാർഷിക വികസന ബാങ്കിനെ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളോ മറ്റ് സർവീസ് ബാങ്കുകൾക്കോ അത്തരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വലിയ തോതിൽ ഒരു അംഗീകാരം നേടിയെടുത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ഇന്നും അത് നല്ല നിലയിൽ സഹകാരികൾക്കിടയിൽ നിലനിർത്തുവാൻ പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബാങ്കിൻ്റെയും ഭരണസമിതിയുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാതിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ബാങ്ക് നൽകിയ ദീർഘകാല കാർഷിക വായ്പകൾ മലയോര മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ എം എം മണി വായ്പാ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പാലത്തിനാൽ അധ്യക്ഷനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിൻസൺ വക്കി ആദ്യ നിക്ഷേപ സ്വീകരണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മെമ്പർ റിലീഫ് ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്തു കുറ്റ്യാടി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ ക്ഷയ സമാഹരണം ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിക്കും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് കുറ്റ്യാടി എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതുമായി ചെയർമാൻ കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ എം എൽ എ പറഞ്ഞു വടകര താലൂക്കിന്റെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലകളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യം വളരെ പരിമിതമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സമാശ്വാസം എന്ന നിലയിലാണ് കുറ്റ്യാടി കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി കേരള സഹകരണ നിയമം അനുസരിച്ച് കുറ്റ്യാടി എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ എൻ ഒ സി ലഭിക്കുകയും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റ്യാടി എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് കോഴ്സുകളാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് ജേർണലിസം ബി ബി എ ബി കോം വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നീ കോഴ്സുകളിലാണ് ആരംഭിച്ചത് കുറ്റ്യാടി ടൗണിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിലാണ് കോളേജ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് തുടർന്ന് ബി കോം വിത്ത് കോർപ്പറേഷൻ എക്കണോമിക്സ് എന്നീ കോഴ്സുകൾ കൂടി അനുവദിച്ചു അപ്പം മൊത്തം അഞ്ച് കോഴ്സുകളിലായി നാനൂറ്റൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് വാടക കെട്ടിടത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഷെയർ ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റ്യാടി പഞ്ചായത്തിലെ നടുപ്പൊയിലിൽ എട്ടര ഏക്കർ സ്ഥലം വിലക്ക് വാങ്ങി പതിനൊന്ന് കോടി ഉറുപ്പിക്ക ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഊരാളിങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി നടത്തി വരികയാണ് സ്ട്രക്ചർ പണി മുഴുവനും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത അധ്യയന വർഷം നിർബന്ധമായും ഈ സൈറ്റിലേക്ക് ക്യാമ്പസിലേക്ക് കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മാറ്റണം അത് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ബഹുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഷെയർ സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വിപുലമായ പരിപാടി നടുപ്പോയിൽ യു പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് കോളേജിൻ്റെ എട്ടാം വാർഷികവും ഷെയർ സമാഹരണ പരിപാടിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിലുള്ള ജനങ്ങളും പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും അഫിലിയേഷനും കേരള സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരവുമുള്ള കോളേജിൽ നിലവിൽ അഞ്ചു കോഴ്സുകളിലായി അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാതെ കൃത്യമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്നത് നാടിന്റെ സംസ്കാരമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് സഹകരണ രജിസ്ട്രേഷൻ മന്ത്രി വി എൻ വാസുവൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരളം ക്യാമ്പയിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഐമനം ജീപ്പുങ്കലിൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മാലിന്യമുക്ത കേരളം എന്ന ആശയം അർത്ഥവത്താക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ഏറ്റെടുക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐമരം പഞ്ചായത്ത് ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ വി രതീഷ് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ വിജി വിജി രാജേഷ് കെ ആർ ജഗദീഷ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം മിനി ബിജു ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ബെവിൻ ജോർജ് ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ അജിത് കുമാർ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ അഭിലാഷ് ദിവാകർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അമിത് ചക്കലക്കിന നായകനാക്കി ആസാദ് അലവിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അസ്ഥയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി വയനാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ സുഹാസിനി കുമാരനാണ് നായിക കലാഭവൻ ഷാജൻ സുധീർ കരമന സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ അബു സലീം ശ്രീകാന്ത് മുരളി മേഘനാഥൻ ജയകൃഷ്ണൻ ചെമ്പിൽ അശോകൻ രേണു സൌന്ദർ ജിജുരാജ് സന്ധ്യ മനോജ് പരസ്പരം പ്രദീപ് സനൽ കല്ലാട്ട് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ പോറ സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ പ്രേം കല്ലാട്ടും പ്രേം ആനന്ദ് കല്ലാട്ടും ചേർന്ന് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു വിനു കെ മോഹൻ ജിജുരാജ് എന്നിവരാണ് രചന ഛായാഗ്രഹണം മണി പെരുമാൾ മാർച്ച് മാസം ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ടൗൺ സഹകരണ ബാങ്ക് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കെ മോഹനന് ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് ഊഷ്മളമായ യാത്രയപ്പ് നൽകി ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ബാങ്ക് ചെയർമാൻ വി കെ ബാലചന്ദ്രൻ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിനെയും കൊടുക്കലൂർ ടൗൺ കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനെയും നിലവിലുള്ള സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള നല്ല ശ്രമകരമായ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കും അത് എത്രമാത്രം വിജയിച്ചു എന്നൊക്കെ വിലയിരുത്തുന്ന കാലമാണ് എത്രമാത്രം ഇതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവര് ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം സി ഇ ഒ വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്തായിരിക്കണം ബാങ്ക് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മളെ ഈ പഴയ രീതിയിൽ തുടങ്ങാൻ മതിയോ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാം ട്രെയിനിങ് തരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സി ഇ ഒ പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവനക്കാരെ ഓപ്പറേറ്റുകളും അല്ലാതെയും മാനേജർമാർക്കും പിടിച്ചത് വൈസ് ചെയർമാൻ വി എ കൊച്ചുമൊയ്തീൻ പൊന്നാട അണിയിച്ചു ജനറൽ മാനേജർ സനൽ ചാക്കോ ആശംസ അർപ്പിച്ചു റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പ്രത്യേകമായ സർക്കുലർ പ്രകാരം അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നുള്ള നിലയിൽ രണ്ട് നിയന്ത്രണാധികാരങ്ങൾ നമുക്ക് മുകളിലുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം സഹകരണ മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും വായ്പകളും പരിപാലിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കേരള സർക്കാർ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഓഡിറ്റിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തതോടു കൂടിയാണ് ഉപദേശകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നിയന്ത്രണതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ആർ ബി ഐ മാറി കീഴിലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ സീറോ ഫോർ സെവൻ ശാഖകൾ പുല്ലുവഴി വളയഞ്ചിറങ്ങര നെല്ലിമോളം എല്ലാവിധ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വായ്പകളും ലളിതമായ വ്യവസ്ഥകളിൽ വാഹനം ഗൃഹോപകരണ വായ്പകൾ നെൽകൃഷിക്ക് പലിശരഹിത കാർഷിക വായ്പ സ്വർണ്ണപ്പടയ വായ്പ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ലോക്കർ സൗകര്യം നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് കുടിശ്ശിക ഇല്ലാതെ വായ്പ അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് റിസ്ക് ഫണ്ട് കവറേജ് പ്രതിമാസ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ആർ ടി ജി എസ് എൻ ഇ എഫ് ടി സൗകര്യം കോർ ബാങ്കിംഗ് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്മാർട്ട് പാസ്ബുക്ക് ഇക്കോ ഷോപ്പ് കർഷക സേവന കേന്ദ്രം സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ മുഖേന കൃഷി വിപണനം ജൂനിയർ സേവിങ്സ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ടൂർ പാക്കേജുകൾ മുറ്റത്തെ മുല്ല ലഘുവായ്പ പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൃഷി വകുപ്പും മുൻകൈയെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന കൃഷി ദർശൻ പരിപാടി ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു കേരളത്തിലെ ഈ ഗവൺമെൻറ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ കാർഷിക രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഷിക രംഗത്തെ ഉൽപാദന രംഗത്തുള്ള ഇടപെടലാണ് ഈ കൃഷി ദർശൻ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള അജണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റ വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന ആ മുദ്രാവാക്യം കേരള സമൂഹം പൊതുവിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടി സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കി വരുന്നത് കർഷകരുടെ അടുത്തേക്ക് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത ഒരേ കാര്യത്തിന് മുടക്കുന്ന രണ്ട് രീതിക്കാണ് അത് ചെതറിപ്പോകുന്നു ഒരു കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കൃഷിയിടങ്ങൾ കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നത് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ആ കൃഷിനാശം വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ സോളാർ ഫെൻസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പം കല്ലാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സോളാർ ഫെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം സോളാർ ഫെൻസിങ് ഉൾപ്പെടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇക്കൊല്ലം മുതൽ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കൂടി സഹായം ഉണ്ടാകും എന്നറിയിക്കാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ആർ കെ ജീവയുടെ ഫണ്ട് ഏറെക്കുറെ അല്ല ഈ വരാൻ പോകുന്നത് വന്യമൃഗശല്യം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പദ്ധതികൾക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആർ കെ വി വൈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഒരു മാസത്തകം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഏകദേശം രണ്ട് നൂറ്റമ്പത് കോടിയോ രൂപയുണ്ട് കേരളം മൊത്തമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റ് ഒരു മാസം തയ്യാറാക്കി നൽകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പരമ്പരാഗതമായ നിർമ്മൽ പറഞ്ഞതാണ് പരമ്പരാഗത കർഷകരുടെ അറിവുകൾ കൂടി നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളൊക്കെ പല തരത്തിലൊക്കെ വേണ്ടിയും അത് ഹൈബ്രിഡ് രീതി എല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോകുന്നതും ശരിയായ കാര്യമല്ല കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടുന്ന ഇനങ്ങളൊക്കെ കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് പെടുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർഷകർക്ക് ഒരു വരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തരത്തിലാണ് ഡ്രോൺ രീതിയിലെ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കരവാരത്തെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞു അവർ ബ്ലാത്താങ്കര ചീരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും കടക്കുകയല്ല വാമനപുരം വാങ്ങോട് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് നല്ലവണ്ണം കൃഷി ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് ഉണ്ട് കൃഷി വകുപ്പും അതിന് സഹായം സെറ്റം വഴി അതിൻ്റെ സഹായം നൽകുന്നുണ്ട് പഴകുളം പടിഞ്ഞാറ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച നവീകരിച്ച നീതി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന്റെയും ഔഷധി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പും അടൂർ സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പി ബി ഹർഷകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ആർ സുരേഷ് അധ്യക്ഷനായി ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർ ഡി ബസന്ത് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പി ബീന കുമാരി പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുശീല കുഞ്ഞമാക്കുറുപ്പ് വാർഡ് മെമ്പർ ഷാജിദ റഷീദ് അടൂർ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ അനിൽ പള്ളിക്കൽ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ സീനിയർ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് രാജീവ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സഹകരണ മേഖലയിൽ ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് പുതിയ മുഖം നൂറിലധികം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എ ടി എം ശൃംഖലയിലേക്ക് എ ടി എം സി ഡി എം എ ടി എം കാർഡുകൾ മൈക്രോ എ ടി എം എന്നിവയ്ക്ക് ഇ വയർ സോഫ്റ്റെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കൊച്ചി ഡയൽ നയൻ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ടു ട്രിപ്പിൾ ത്രീ വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോർപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ രാമനുണിയും പകൽ രണ്ടിന് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന വിഷയത്തിൽ എച്ച് ആർ ഡി ട്രെയിനർ മോൻസി വർഗീസും ക്ലാസ് എടുക്കും ഞായർ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് വർഗീയക്കെതിരെ വർഗ ഐക്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ജയപ്രകാശ് ക്ലാസ് എടുക്കും പകൽ പതിനൊന്നിന് സഹകരണ മേഖലയും കേന്ദ്ര നികുതികളും എന്ന വിഷയത്തിൽ റിട്ടയർഡ് സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി രാധാകൃഷ്ണനും രണ്ടിന് കെ സി ഇ യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി ജയപ്രകാശ് സംഘടന എന്ന വിഷയത്തിലും ക്ലാസ് എടുക്കും യൂണിയന്റെ ജില്ലയിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാ ലീഡേഴ്സ് ക്യാമ്പിൽ യൂണിയന്റെ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി ടി സി വിനോദ് ും പഞ്ചായത്ത് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്
ബ്രാഞ്ച് പെരിങ്ങോട്ടുകര ബ്രാഞ്ച് ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ഡബിൾ ടു സെവൻ ടു സീറോ വൺ ടു കിഴക്കുമുറി ബ്രാഞ്ച് ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ഡബിൾ ടു സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നീതി ലാബ് നീതി ക്ലിനിക് നീതി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നീതി ഒപ്റ്റിക്കൽസ് നീതി ഗ്യാസ് റേഷൻ ഷോപ്പ് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ വളം ഡിപ്പോ ആംബുലൻസ് മൊബൈൽ ഫ്രീസർ ഓഡിറ്റോറിയം കാരുണ്യ ചികിത്സാ സഹായനിധി മരണാനന്തര സഹായനിധി സാന്ത്വനം പെൻഷൻ പദ്ധതി മൈ ബാങ്ക് മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് പാസ്ബുക്ക് മൊബൈൽ റീചാർജ് കെ എസ് ഇ ബി ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ബി എസ് എൻ എൽ ലാൻഡ് ലൈൻ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഡി ടി എച്ച് ഡാറ്റ കാർഡ് റീചാർജ് മറ്റ് ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെയുള്ള ഐ എം പി എസ് എൻ ഇ എഫ് ടി സേവനങ്ങൾ മറ്റു ബാങ്കുകളിലെ എസ് ബി സി ഡി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വായ്പകൾ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ അടയ്ക്കാം സെക്രട്ടറി കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രസിഡന്റ് എം വി സഹദേവൻ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നാല് മാസത്തേക്ക് വൈദ്യുതി യൂണിറ്റിന് ഒമ്പത് പൈസ അധികം ഈടാക്കാൻ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകി ഇന്ധന സർചാർജ് ആയാണിത് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ഇന്ധനത്തിന്റെ വില വർധനവിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അധിക ചെലവ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണ് ഇന്ധന സർചാർജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ അധികം ചെലവായ എൺപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ ഈടാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷവും സർചാർജ് അപേക്ഷകളിൽ കമ്മീഷൻ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു പൈസയോളം യൂണിറ്റിന് പൊതുവായി കൂട്ടി ഇതിനു മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിലെ ഇന്ധന സർചാർജ് ഈടാക്കാൻ ബോർഡ് നൽകിയ അപേക്ഷകൾ ഈ ഉത്തരവിനൊപ്പം കമ്മീഷൻ തള്ളി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള അധിക ചെലവ് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം കോടി കോടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ പതിനാറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് കോടിയും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടത്തിയ വേൾഡ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്റ്റഡിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് പൊതു സ്വകാര്യ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്ററുകളിൽ ഒന്നായി കേരളം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തെ മികച്ച ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്ററുകളിൽ ഒന്നായ കെ എസ് യു എമ്മിന് ആഗോളതലത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വലിയ അംഗീകാരങ്ങളിലൊന്നാണിത് വേൾഡ് ബെഞ്ച് ബാർ സ്റ്റഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ആറാം പതിപ്പിനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് വിലയിരുത്തിയത് ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചു ഇതിൽ നിന്നാണ് കെ എസ് യു എമ്മിനെ ആദ്യ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വിർച്വൽ ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോഗ്രാം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി നൽകുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ പിന്തുണ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് നൽകുന്ന ചിട്ടയായ ഫണ്ടിംഗ് സംവിധാനം എന്നിവയെല്ലാം അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായി നാടിന്റെ ശോഭനമായ ഭാവി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നയത്തിന്റെ ഗുണഫലമാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അംഗീകാരം സഹായകരമാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി ലോകത്തെ മികച്ച അഞ്ച് ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്ററുകളിൽ ഒന്നായി കെ എസ് യു എമ്മിന് മാറാനായത് അഭിമാനാർഹമാണെന്ന് കെ എസ് യു എം സി ഒ അനൂപ് അംബിക പറഞ്ഞു കെ എസ് യു എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലവത്താകുന്നു എന്നതിന് ഇത് വലിയ തെളിവാണ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രചോദനവും ഊർജവുമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് തീയതികളിൽ നടത്താനിന്ന് സമരം മാറ്റിവെച്ചു ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകളുമായി ചീഫ് ലേബർ കമ്മീഷണർ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം ഈ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നിന് വീണ്ടും ചർച്ച നടത്താനും ധാരണയായി പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം ബാങ്കുകളിൽ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക നിയമന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ബാങ്ക് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത ഫോറമായ യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻ ദ്വിദിന പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം വീട് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരളം നടപ്പാക്കുന്ന ലൈഫ് പദ്ധതി ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരുന്നതാണെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കൃഷി പരിസ്ഥിതി ഭവന നിർമ്മാണം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി നവകേരള സൃഷ്ടി എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ അഭിവാദ്യം
ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് എറണാകുളം ഹോട്ടൽ ലേ മെറിഡീനയിൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും വ്യവസായി എം എ യൂസഫ് അലി പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുടെ എം ഡി എം ഡി സി ഒ മാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ബിസിനസ് മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ചെന്നൈയിൽ ആരംഭിച്ച ശ്രീ ഗോകുലം ചിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഗോപുല ഗോകുലം ഗോപാലൻ അഞ്ഞൂറിൽ പേര ശാഖകളും എണ്ണായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വിറ്റുവരവുമുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബ്സ് കേരള അവാർഡുകൾക്ക് പുറമെ ചെസ് ടൂർണമെന്റ് ഫുട്ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങിയവയും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കെ എസ് ബി എസ് കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ യു ബാലകൃഷ്ണൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ സി പി മോഹൻദാസ് ട്രഷറർ കെ സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ എം എം എല്ലിന്റെ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ നാളായി നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ പരിഹാരം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചവറ കെ എം എം എൽ എം എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഖനന മേഖലകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ട വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവിന് കോവിൽ തോട്ടത്ത് ആവേശകരമായ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത് മൈനിങ് സൈറ്റുകൾക്കായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ കമ്പനിയിൽ റൊട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നേരിട്ട് കരാർ ജീവനക്കാരായി നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും പ്രദേശത്തെ പാലം സ്കൂൾ പുനർനിർമ്മാണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങളിൽ ധാരണയായതോടെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യങ്ങളാണ് നിറവേറ്റപ്പെട്ടത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ഒഴിവുകളിലായി ലഭിക്കുന്ന നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിൽ നാല് ഖനന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ പത്ത് ഇഷ് ടു ആറ് ഇഷ് ടു അഞ്ച് ഇഷ് ടു അഞ്ച് എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് നിയമിക്കുന്നത് പൊന്മന ഒന്ന് പൊന്മന രണ്ട് പൊന്മന മൂന്ന് കോവിൽ തോട്ടം എന്നീ നാല് ഖനന പ്രദേശങ്ങൾക്കായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കാണ് തീരുമാനം ബാധകമാവുക ഖനന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജോലികളിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ നേരത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവരെ റൊട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിലെങ്കിലും നേരിട്ട് നിയമിക്കണമെന്നത് ദീർഘകാല ആവശ്യമായിരുന്നു തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും നിരന്തരമായ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് മാനേജ്മെന്റും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുമായി ചർച്ചയിലൂടെ ധാരണയിലെത്തിയത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് തൊഴിൽ ദിനങ്ങളാണ് ആകെ ലഭ്യമാവുക പൊന്മന ഒന്ന് സൈറ്റിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം സർവീസ് ഉള്ളവർക്ക് പത്തും പൊന്മന രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് ആറും പൊന്മന മൂന്നിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് അഞ്ചും കോവിൽ തോട്ടം സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് അഞ്ചും പ്രതിമാസ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭിക്കും ഇവരുടെ വേതനം ടി പി യൂണിറ്റിലെ കരാർ തൊഴിലാളികളുടേതിന് തുല്യമായിരിക്കും കോവിൽ തോട്ടത്ത് പാലവും സ്കൂളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ധാരണയായിരുന്നു ദേശീയ ജലപാത ആഴം കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള പാലം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരും പ്രദേശത്തെ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയസ് സ്കൂൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഭൂമി നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു പുതിയ സ്കൂൾ കെ എം എം എൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചു നൽകും സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയസ് എൽ പി സ്കൂളിന് അനുവദിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ധാതുമണൽ ഖനനം ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷം നിർമ്മാണ യോഗ്യമാക്കിയായിരിക്കും ഭൂമി അനുവദിക്കുക മൈനിങ് സൈറ്റുകൾക്കായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ കമ്പനിയിൽ റൊട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നേരിട്ട് കരാർ ജീവനക്കാരായി നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും പ്രദേശത്തെ പാലം സ്കൂൾ പുനർനിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങളിൽ ധാരണയാക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ നേട്ടത്തിന് മുൻകൈ എടുത്തത് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവാണ് മാധ്യമ ലോകത്ത് സഹകാരി ചാനലിന്റെ പ്രസക്തി നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നത് സഹകരണ മേഖല ധാരാളം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സഹകാരി ചാനൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് സഹകരണ മേഖലയിലെ പോരായ്മകളെ പർവ്വതീകരിക്കുകയും അതിനെ വലിയ പ്രചാരണം ചെയ്യുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ ലോകത്ത് സഹകരണ മേഖലയുടെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് സഹകാരി ചാനൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ സഹകരണ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾക്കുള്ള വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ എന്നിവ സഹകാരി ചാനലിൽ കൈമാറുക ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ സഹകരണ വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏവരും സഹകാരി ചാനൽ സ്ഥിരമായി കാണുക പ്രചരിപ്പിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുക ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്രിപ